Ekkert bólar á frumvarpi sem gerir ríkisáttar sem er að kleift að knýja fram atkvæðagreiðslu miðlunartillögum þótt slíkt frumvarp hafi verið samþykkt í ríkisstjórn. Ekki hafa selst færri íbúðir á einum ásfjórðungi í ellefu ár. Hærri vextir og þröng lánaskilirði hafa áhrif. Dýrari íbúðir seljast hægar. Fraklandsforseti vonar að kynverjar beiti áhrifum sínum gegn rússum og fái þá til að binda endi á innrásina í Úkrænum. Talsmaður Kremlar segir kynverja geta reynt en að slíkt muni ekki virka. Peningar eru efst óskalistarum hjá flestum fermingabörnum í ár. Hátt í 4.000 börn ganga í fullorðinum hann að tölu þessa dagana. Og það þurfti að hafa hraðar hendur og fætur þegar 600 börn hlupum við þegar ég leit að páskaeggjum í dag. Suma ætla að borða eggin þegar engin fullorðin sér til en önnur að deila þeim með fjölskyldinu sinni. Gott kvöld. Stjórnar frumvarp sem tryggir að ríkisáttar sem ég geti látið greiða atkvæði um miðlunartillögu verður ekki lagt fram á yfirstandandi þingi. Þótt allir þingflokkar stjórnarflokkana og ríkisstjórnin hafi afgreitt það. Félags- og vinnumarkaðsráðir að segir að vantað hafi upp á samráð við aðila vinnumarkaðarins. Ríkisáttar sem ég reyðlaði fram miðlunartillögu í deilu eblingar og samtaka aðturnilífsins í lok janúar. Þá fekk hann fyrirtæki til þess að annast rafræna atkvæðagreyslu og lagði fyrir deilendur að senda fyrirtækinu kennitölur og nöfn atkvæðis bara félagsmanna sem voru á kjörskrá. Þessu hafnaði efling og landsrettur hafnaði beðni ríkisátta sem ég að um innsetningar gerðu svo sækja mætti kjörskrá eblingar. Þar með var þetta verkværi ríkisátta sem ég að miðluna til að bitlust. Fyrst ekki var hægt að knýja fram atkvæðagreyslu um hana. Með nefndu frumvarpi er stemt að því að höggva á þennan hnút. Þar segir meðal annars að miðluna til að tellist samþykkt hafi hún ekki verið feld í aðkvæðagreyslu innan 14 daga frá því að sátta sem er lagði hana fram til lausnar vinnudeilu. Frumvarpið sem er á forræði félags- og vinnumarkaðsráðherra er þó ekki enn komið fram hér á alþingi. Þótt að hafi verið samþykkt út úr ríkistjórn og af öllum þingflokkum stjórnarflokkana. Frestur til þess að leggja fram mál á yfirstandandi þingi er út runnin. Guðmundur Ingi Guðbrandsson, félags- og vinnumarkaðsráðþura, segir í skriflegu svari til fréttastofu að eftir samtal sitt við fórustu fólk verkalis hreyfingarinnar hafi hann ákveðið á koma til móts við sjónum í þeirra og freista þess að ná betri samstöðu um málið meðal aðila vinnumarkaðarins. Þess vegna hafi hann ákveðið að leggja frumvarpið ekki fram á yfirstandandi þingi. Starfsfólki Næsir hefur ekki verið sagt upp, en óvist er hvort það fái greitt launum næstu mánaðmót. Á reykir hvar fólk eigi að leita réttar síns er þið fyrirtækið gjaldtróta. Næsir er tilkynnt í gærum að hlýja er þið gert á starfsemi og allt flugfelt niður frá og með deginum í dag. Að sögn Næsir er ástæðan svo að Highfly sem er erlendur samstarsæðili fyrirtækisins hafði ekki staðið skil á afborgunum til flugvilegeigenda. Félagi mistu því einu flugvilna sem það hafði á sínum snærum. Næsir var með áallana flug til tvekja áfangastaða, tenir rífi og kaupmannahafnar. Þeir farþegar sem eru á tenir rífi fengu skjótt greitt úr sínum málum og fara heim með leigu flugi á tilsettum tíma. Aðrir sem áttu flug heim frá kaupmannahöfna á mánudag urðu að endurbóka heimferðina sjálfir. Líkt og hefur komið fram munu þau sem greittu fyrir miða með greiðslukortum fá endugreitt. En samkvæmt Þorvaldi Lúðvík Sigurjónsinni, frankundastjóra Næsir, á eftir að ráða fram úr því hvernig öðrum verði bætt upp tappið. Til dæmis hafa fjölmargir norlendingar borgað fyrir fargjöld með innegnarmeðum sem þau keiftu í gegnum stéttarfjölög. Fyrirtæki er ekki gjaldþróta og hefur starfsfólki ekki verið sagt upp. Þorvaldur segir það samt óráðið hvort hægt verði að greiða launum næstu mánaðamót. Fyrirtæki semur við flugfreyjufélag Íslands sem hefur ekki fengið málið á sitt borð. Það sem næsir er ekki flugfélag heldur ferðaskrifstofa þá varðar málefni þess ekki samgöngustofu. Fari alltaf versta veg mun fyrirtæki þurfa að leita til ferðamálastofu vegna gjaldþrúta. Hins vegar selur fyrirtækið ekki pakkaferðir heldur engungu flugferðir sem varða alla jafna ekki ferðamálastofu. 
Samkvæmt svörum frá ferðamálastofu og samgöngustofu virðist það því á reiki hvar viðskiptavinnir ætti að leita rétta síns. Yrði næsir ókleift að standa við skuldbindingar sínar gagvart viðskiptavinnum. Fraklandsforseti sagðist í dag reyða sig á forseta Kína við að telja rússum hugkvarf vegna stríðsins í Úkrænu. Talsmaður rússneskra stjórnvalda segir afstöðu kínverja engin áhrif hafa á framgang innrásarinnar. Þetta sagði Emmanuel Macron fraklandsforseti á fundi með Xi Jinping forseta Kína en Macron er þar í opinberi heimsókn á samt úrsúlu fondir lægin forseta framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins. Stríðið í Úkrænu var hvað fyrirferða mest í umræðum þeirra en Macron telur Xi geta haft mikil áhrif á Putin Rússlandsforseta og gang stríðsins. Skamt er síðan að Xi fór í sögulega heimsókn til Mosku til fundar við Putin. Ég sé að þú verður kontið sér þú á títur dægjör þeir dvö prinsip sem við erum að evoka pour ramener la Russie à la raison et tout le monde à la table des négociations. Þessu eru stjórnvöld í Rússlandi ekki sammála. Dimitri Peskov, talsmaður Kremlar, var fljótur til svars í morgun og sagði Macron ígja þau áhrif sem Kína getur haft á ákvarðanir Rússa. Það segir Kínverja vel geta reynt að miðla málum en Rússum standi á endanum ekki annætti bóða en að halda innrásin í Úkrænu áfram af krafti. Kínverjar hafa aldrei fordæmt innrás Rússa og lýsa yfir hlutleysi. Þó hefur komið á daginn að kínversk fyrirtæki með tengsl við þarlend stjórnvöld hafa sent smáræði af vopnum til Rússlands. Og þegar kínverjar kynntu tólfþrefa tillögur að friðarviðræðum sem kynntar voru þegar ár var liðið frá innrásinni í februar, þá þótti mörgum leiðtogum á vesturlöndum þær einkennast af fjónkun við Rússa. Hátt í 4.000 börn fermast á landinu í ár. Ungmennin eru spennt og langar flest í pening í fermingargjöf sem fer beint í sparnað. 3.000 börn fermast hjá þjóðkirkinni. Í langholdskirki stendur yfir æfing fyrir stóra daginn. Þar er alltaf smella saman og mörg farin að hlakka til. Ég er bara alls þess spennt sko. Það er ekki mjög mikið til. Af hverju á hvað er það að fermast? Ég er bara að sýskinn mín fermdist og það er lítið út fyrir að hafa gaman, þannig að mér langar það bara líka að fremast. Ég fór alltaf í sunnindaskóla, hún var svo skemmtilegt og ég er bara búin að fara heila bara að rúsa oft í messununa. Gjafir og svona. Er það stærsta ástæðan? Já, líka bara spennandi að ferma sig. Ekki öll kjósa kristilega fermingu. Met fjöldi fermist í borgarlegri aðtöpt siðmentar í ár, eða 760 börn. Og ég fermist í siðmentar því að mér er það bara spennandi að fermast borgarlega og nú ekki að prófa það. Og já, já, ég fermist í slíka siðment og að rála borði ég er ekki trúar og mest að hljóma skemmtilega. Strákarnir fermdust borgarlega fyrsta apríl en siðment fermist sitt setna holl í Reykjavík síðar í mánuðinum. Og þú hélst veislu, hvernig var það? Það var mjög gaman, það var ræðislið. Hann er mitt komið hana. Já. Og þú berðinni góða söguna? Ha? Fæst þér þetta flott veisla? Já, já, þetta er mjög flott veisla, já, já. Væntanlega færðu eitthvað gjafir, ertu með eitthvað óskir? Ég fæði frá mömmu minn og pappa svona vinkvæni ferð til útlanda. Og annars fæði vil ég bara pening til þess að setja í framtíðarekningi minn. Ég er bara pening, bara að spara fyrir framtíðina. Nei, ég var alveg bara til í pening, sko. Og hvað myndir þú gera við peningin? Ég held að ég myndi bara hreina að spara hann. Þá myndi ég vera fullur hann, kannski ég geymi eitthvað og ég veit ekki, ég gera eitthvað skemmtlegt. Það er oft sagt að maður sé að ganga í fullurnum hann að tölu með því að fermast. Finnst þér þú vera fullurnar í fyrir vikið núna? Smá, ekkert svo gana mikið. Já. Sko, já, mér finnst ég vera. Það er rosa fullurinn núna, eitthvað. Alveg eitthvað sko, nema að... Já, ég er ekki dóna fullkomin sko eftir þessa frösli. Já, þetta er alveg hjálpaði eitthvað. Matsgerðir vegna tjóns á íbúðum í Neskaupstað. Eftir snjóflóðin í síðustu viku voru kynntar íbúðum bæjarins í gær. Heildar tjón nemur um 150 miljónum króna. Náttúru hamfaratrygging Íslands bætir tjón á innbúi og fasteignum en mjög mismunandi er hversu mikið tjón varð á íbúðunum en í sömum þeirra varð nánast alltjón. Hulda Ragnaður Árnadóttir, 
forstjóri náttúru hamfaratrygginga segir að matskerirnar hafi verið unnar í samstarfi við íbúa. Þeir fáu nú tækifæri til að fara yfir þær og gera aðtúasendir. Þegar búið er að samþykja matskerir verður hægt að greiða út bætur. Meðal verð á seldu húsnæði lækkaði milli síðustu tvekja ársfjórðunga í fyrsta sinn í fjögur ár. Áratugur er síðan jafn fáir keiftu sér íbúð á einum ársfjórðungi. 2.143 keiftu sér húsnæði á landinu öllu og fyrstu þremur mánuðum þessa árs samkvæmt nýjustu tölum frá húsnæðis og mannvirkjastofnun sem er fækkunum 42% frá sama tíma í fyrra. Samkvæmt því hafa raunar ekki færri fest kaupa húsnæði á ársfjórðungi í 11 ár eða frá því í byrjun árs 2012 þegar kaupendur voru 2064. Það eru fyrst og fremst bara hærri vextir og þrengri lánaskilur sem að seðlapakinn hefur sett. Frambóðið hefur verið að aukast, frambóðið íbúð til sölu og það hefur verið bara töluvert í byggingu þannig að það hefur ekki haft áhrif. Þó skal tekið fram að enn gætu tölurnar fyrir fyrstu þrjá mánuði þessa árs átt eftir að hækka lítilega vegna að tafa á þinglýsingum og Kári segir að það gæti þýtt að ástandið sín nær því sem það var 2014 eða 2015 en 2012. Ef aðeins er hort á höfuðborgarsvæðið með sömu fyrirvörum, þarf að leita enn lengra aftur eða til fyrsta ár fjórðungs 2011 til að finna færi kaupendur. Þeir voru 1390 fyrstu þrjá mánuði þessa árs en 1314 fyrir 12 árum. Meðal kaupverð í búða lækkar líka milli ár fjórðunga úr 68,9 miljónum í 66,9 miljónir. Þetta er í fyrsta sinn frá því í byrjun ár 2019 sem meðal kaupverð lækkar milli ár fjórðunga. Það er að hægja á sölu á dýrar í búðum. Íbúa verður mögulega eitthvað aðeins að lækka en fyrst og fremst er þetta bara breyting á hvers konar íbúur er að seljast og þar er að seljast hægar sem eru dýrari. Þá var fjöldi fyrstu kaupenda á fyrsta ársfjórðungi þessa árs ekki nema um þriðjungur af því sem var á sama tíma fyrir tveimur árum. En þá var markaðan kannski algjörlega hýnáttina, það var heldur geðlegt ástand, þar var allt alveg á blússandi en fjöldi fyrstu kaupbæta hefur dregið saman mun meira heldur en fjöldi kaupbæta. Silvíu Berlusconi, fyrirrandi fórsetisráðherra Ítalíu, hefur greindur með hvítblæði og liggur á gjörgjarsludeild. Ástand hans er sagt stöðugt en Berlusconi hefur reglulega þurft að leggjast inn á sjúkra og síðustu ár. Þessum litríka en jafnframt umdelda 86 ára gamla stjórnmálaleiðtúa hafa borist batakveður hvaðanæfa að úr heimalandinu bæði frá samstarfsmönnum í stjórnmálum en einnig dagblöðum á Ítalíum sem mörg hver gerðu Berlusconi að forsíðefni sínu í morgun eins og svo oft áður. Berlusconi er einn þaulsetnasti forsetisráðherri sög Ítalíu og mý mörg hneykslismál á ferlinum hafa gert hann að einum umtalaðasta manni í stjórnmálasögu landsins. Jó Bæten Bandaríkja fórseta hefur borist mótframbóð fyrir forval demokrata flokksins úr kunnulegri átt því Robert Kennedy, bróður sonur Johns F. Kennedy, tilkynnti í gæru um framboð sitt fyrir fórsetakostningarnar á næsta ári. Kennedy fjölskyldan er ánefa svo þekktasta í bandarískum stjórnmálum. John F. Kennedy var kjörin fórseti bandaríkjana 1960 en ráðin af dögum þremur árum síðar. Robert, bróður hans, alltaf kallaður Bobby Kennedy, var hæri hönd bróður sín svo bauð sig fram að honum látnum. Hann var einnig ráðin af dögum árið 1968 í miðju forvali demokrata og nú býður sonur hans og nafni sig fram í forvali demokrata. Sitjandi bandaríkjafórseti fær vanalega mótframbóð fyrir kostningar að fyrsta kjörtímabili loknu. Mótframbjóðundur eru þó yfirleitt lítt þekktir og þeim gengur vanalega mjög illa. Donald Trump fekk mótframbóð í forvali republikana eftir hans fyrsta kjörtímabil en vann með yfirburðum. Það gerði Barack Obama á undan honum, George Bush yngri líka og Bill Clinton. Síðast gerði mótframbjóðandi sýtjandi fórseta sig gildandi í forvali árið 1992 þegar George Bush eldri hafði lokið sínu fyrsta kjörtímabili. En Kennedy er alls ekkert lítt þektur, einna helst fyrir þær sakir að hann ber eftirnafnið Kennedy. Hann er þektur fyrir andof sitt gegn bólusetningum sem hann hóf löngu fyrir almennar bólusetningar við koronuverunni þó frami hans hafi náð nýjum hæðum þá. Við hafum vitnist yfir þeim þessum 20 mánuðum a coup d'etat against democracy and the demolition, the controlled demolition of the United States Constitution and the Bill of Rights. 
600 börn og fullornir gengu og hlupu um við eða í dag og leitu lóðandi ljósi að sætum klæningi. Páskaegin voru þó misvinsæl og sömum fúlsuðu við svörtu eggjunum. Það ríkti tilhlökunum borði í bátunum sem fluttu leitarflokkan út í við eða í dag. Þú ert ekki með neitt ílátt með þér undir öll eggin? Nei, ég sé það bara í vasanum með þetta, ég veit ekki hverju ég sé það. Þú ert að geyma þau öll fram að páska sunnudag? Nei, ég mun auka að borða þau kvöldið þetta, ég er ekki að. Eftir stutta siglingu blasti fyrirheitna landið við. Já, já, er þetta fyrsta eggið? Já. Hvernig eggir þetta? Þetta er hraun sjúkulega egg. Já. Það fyrir glóslega vant að bragði. Nei. Halló! Hvað setur marki hátt? Tíu. Ok. Það er borðað allt þegar mamma sér ekki til. Já. Þú má fá eitt. Eru þið bara að borða nesti hérna? Já. Það er bara þess að borða já. Já. Það er ekki gott að borða bara súkulaði. Nei. Veitir þú hver er hérna? Hundið í páskaegin. Já. Er það? En hvað er Ingu búin að finna mörg egg? Þrjú. Þrjú? Það er nú ekki mikið. Já. Ert þú búin að fá mörg páskaegg? Já. Tvö. Ég gerði henni eitt. Ó, það varst góð. Út af ég gast ekki náð í hitt. Já. Það var það svolítið erfitt út af það var svo mikið fólk. Ég var hann rautt egg. Og er það eitthvað merkilega þetta önnur egg? Já, maður fær svona stórt páskaegg. Hvað ætlaði að gera við stóra páskaeggi? Við deilaði í með fjölskyldinni. Og það var næs. En þú ætlaði bara að borða þitt sjálfur? Nei. Hvað er þetta? Hvað er þetta? Hvað er þetta? Hvað Er þið ekki með rautt egg? Jón, hvernig er þetta? Þetta er súkulaði. En hvernig er inni? Er það fullt af nammi? Ok, hérna. Hér er svo vel. Og þá var veðri. Það gengur í suðaustan 13 til 23 metra á sekundu með rigningu. Einkum um landið sunnanvert. Lengst af verður úrkomulíti á norður- og austurlandi. Svo dregur úr vindi vestan til annað kvöld með skúrum og hiti verður úr bilinu 2 til 11 stig. En þar segur er Jónsson veðurfrengur sem fer nánar yfir veðurhornar og lokknum íþróttum sem Einar Örn Jónsson sér um í kvöld. Tvær af rendustu landsleiskonum Íslands í handbolta vonast til þess að byðin eftir næsta stormóti íslenska liðsins styttist. Þannig að vonandi bara kemur það aftur. Glæsuhöggunum ringdi í henni árlegu par þrjúkeppni í aðdraganda mastersmótsins í golfi í gær. Sigur í par þrjúkeppnin er þá jafnan pínu súrt því engin hefur unnið það mót og svo mastersmótið sjálft sama ár. Og það gæti kosta skildingi fyrir KSI að ráða landsleistjálfara Karla í fótbolta sem þegar er í starfi hjá Íslensku félagi. Þetta og fleira í þróttum eftir andartak. Áður um kveðum ykkur er réttar enni við það sem var helst í þessum rættatíma. Ekkert bólar á framlagningu frumvarp sem gerir ríkisátta sem er að klift að knýja fram atkvæði greiðslu um miðlunar tillögu þó slíkt frumvarp hafi verið samþykkt í ríkisstjórnum. Ekki hafa selst færri íbúðir á einum ásfjörðungi í ellið og ár. Hærri vextir og þröng lánaskilirði hafa áhrif dýrar íbúðir seljast hægt. Fraklandsforseti vonar að kynverjar beiti áhrifum sínum gegn rússum og fái þá til að binda endi á innrásina í Úkrænu. Talsmaður Kremlar segir kynverjar geta reynt en að slíkt muni ekki virka. Peningar eru efst á óskalistarum hjá flestum fermingabörnum í ár og hátt í 4.000 börn ganga í fullarunum hann að tölu þessa dagana. Það þurfti að hafa hraðar hendur og fætur þegar 600 börn hlupum við þeir í leit að páskaegjum í dag. Sum ætla að borða eggin þegar engin fullarunum sér til en önnur ætla að deila þeim með fjölskyldinu sinni. Þessum fréttatíma er nú að ljúka og nú er skýrdagur svo kastljós fellur niður í kvöld sem og seinni fréttir sjómarpsins. Næstu fréttir verða sagðar hér í útvarpinu klukkan tíu í kvöld og næstu sjómarpsfréttir verða síðan annað kvöld klukkan sjö. Við verum nokkar rúpunktur í þessari uppferður allan sólarhingin hafið það gott og verið sæl.